സിംഗപ്പൂരിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടു വലിയ വലിയ മണിമാളികളും വലിയ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സുകളും ചൈന ടൗണും ലിറ്റിൽ ഇന്ത്യ അതുപോലെ കുറേ കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടു ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സിംഗപ്പൂരിലെ ബീച്ചാണ് ബീച്ച് മാത്രമാണോ അല്ല എൻ്റെ ഒപ്പം ഉള്ളത് കിരൺ 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 സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസിലെ ഫസ്റ്റ് ഓഫീസർ ആണ് കിരൺ പറത്തുന്നത് ചെറിയ വിമാനമൊന്നും അല്ല ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിമാനങ്ങൾ എന്ന് ആ മറ്റേ ഏറ്റവും വലിയ വിമാനം പോയില്ലേ ഇപ്പൊ എത്ര എത്തിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിമാനം പാസഞ്ചർ പ്ലെയിൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാസഞ്ചർ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്ന ബോംബെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്ന ആ ഒരു എയർബസിന്റെ എ ത്രീ എയ്റ്റി വിമാനം പറത്തുന്ന ഫസ്റ്റ് ഓഫീസർ ആണ് കിരൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വർഷമായിട്ട് പറത്തുന്നു ഞാൻ തേർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ആയി സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസില് തൊട്ട് ഫ്ലൈ തുടങ്ങി So it's been like four years. Of course, COVID is one and a half years old and there was no flying. Uh, now, so, you can't touch it. You can't touch it. No, no. I had a simulator session. We had a simulator take-off landing in the three months. We had a simulator take-off landing in the emergency procedures. We had a practice every three months. We had a training company in the company. അപ്പം കുറെ വിശേഷങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് ഈ വിമാനം പറത്തുന്ന ആൾക്കാരുടെ കുറെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ കിരൺ ഇതുവരെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഒന്നും ഇല്ല കിരൺ ചിലപ്പോൾ തുടങ്ങുമായിരിക്കും നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ കിരണിന്റെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് കേൾക്കാം കിരണിന്റെ വിശേഷങ്ങളല്ല എ ത്രീ എയ്റ്റി വിമാനത്തിന്റെ കുറെ വിശേഷങ്ങൾ എ ത്രീ എയ്റ്റി മാത്രമല്ല അങ്ങനെ പല വിമാനങ്ങളുടെ കുറെ ഈ പൈലറ്റുമാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നമുക്ക് പറത്തുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കുറെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കും വലിയ ഒരു എന്തൂസിയാസമാണല്ലോ അത് കേൾക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ വിശേഷങ്ങൾ കേൾക്കാം ഒപ്പം നമുക്ക് ഈ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഷാങ്കി വില്ലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ അതായത് തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്നത് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല എയർപോർട്ടിന്റെ റൺവേ ആണ് ഇവിടെ എയർപോർട്ടിന്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് വിമാനങ്ങൾ ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതും ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ആ ഒരു കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാം ഇത് ശരിക്കും ഒരു 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 എന്താ പറയാ ആൾക്കാരിങ്ങനെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഈവനിങ് വാക്കിനും മറ്റും ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഷാങ്കി വില്ലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള കുറെ ബീച്ചുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ സിംഗപ്പൂരിന്റെ ചുറ്റിനും ഉണ്ട് സിംഗപ്പൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐലൻഡ് ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് നല്ല നല്ല ബീച്ചുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ കുറെ 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 കാഴ്ചകളും കുറെ അനുഭവങ്ങളും നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാം ഇവിടെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് അവർ തന്നെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ബാർബിക്യൂ മറ്റും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അതോ ഇവിടെ അത് വിൽക്കുന്ന വല്ലതാണോ അല്ല നമുക്ക് ഈ ബാർബിക്യൂ പീറ്റിന് ഒരു ഒരു പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കണം ഓൺലൈൻ പേ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അന്നത്തെ ദിവസം നമുക്കുള്ള ബുക്കിംഗ് ആണ് ആണല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫുഡ് എല്ലാം വന്ന് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരുമായിട്ട് ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓരോ നമ്പേഴ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ശരിക്കും ഈ സിറ്റിസൺസിന്റെ റിക്രിയേഷന് വേണ്ടി ഇവർ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ സിംഗപ്പൂർ രാജ്യത്തിന്റെ ചുറ്റിന് വരുള്ള ഒരു സൈക്കിൾ ട്രാക്ക് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടു ശരിയാണ് അത് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഫിറ്റ്നസ് ഒക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യണ്ട അല്ലേ അല്ലേ അറുപത് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ സൈക്കിൾ ഓട്ടം പോകും ആണല്ലേ ഇവിടെ പിന്നെ കേറ്റ് ഉറക്കമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഫുൾ സ്ട്രേറ്റ് റോഡ് അല്ലേ ഫ്ലാറ്റ് അല്ലേ ആണല്ലേ അടിപൊളി എന്തായാലും കാറ്റിന്റെ ദിശ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വിമാനങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നതും കയറുന്നതും കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ രണ്ട് വിമാനങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി കണ്ടത് കിരൺ ഭൈ നിങ്ങൾ പറയും നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പൈലറ്റ് ആയത് ശരിക്കും അതിനു മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് പലർക്കും നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം വിമാനം പറത്തുന്ന ഒരാളെ പൈലറ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ശരിക്കും ഇതിനകത്ത് തന്നെ പല ഗ്രേഡുകളില്ലേ ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് ഓഫീസർ സെക്കൻഡ് ഓഫീസർ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ സെക്കൻഡ് ഓഫീസർ ഉണ്ടോ സെക്കൻഡ് ഓഫീസർ പിന്നെ ക്യാപ്റ്റൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നു എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു സീനിയോറിറ്റി ലെവലിൽ വരുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തിലേക്കാണ് വരുന്നത് ഒരു ഒരാൾ കേഡറ്റ് പൈലറ്റ് ആയിരിക്കും സ്റ്റുഡൻറ്റ് ട്രെയിനിങ് പൈലറ്റ് പിന്നെ എല്ലാ രാജ്യത്തും ഓരോ എയർലൈൻസും ഡിഫറെന്റ്
അപ്പം അതാണ് റാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എക്സ്പീരിയൻസും ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ഫ്ലീറ്റ് അതൊക്കെ അനുസരിച്ചാണ് അപ്പം ബേസിക്കലി ഫോർ ബാറിൽ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നാല് ക്യാപ്റ്റൻ ക്യാപ്റ്റൻ ആണ് എല്ലാവരുടെ ഒരു കിരൺ ഇപ്പം എന്താണ് ഞാൻ ഒരു സീനിയർ ഫസ്റ്റ് ഓഫീസർ ആണ് സീനിയർ ഫസ്റ്റ് ഓഫീസർ റാങ്ക് ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്ന റാങ്ക് ആണ് അല്ലേ ക്യാപ്റ്റൻ ആണ് ആ വിമാനത്തിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ചുമതലയും കണ്ടോളൂ അതെ പരി ഞാൻ ഡെപ്യൂട്ടി ആണ് പുള്ളി കഴിഞ്ഞ സെക്കൻഡ് ഇൻ കമാൻഡ് ഞാനാണ് അപ്പൊ ക്യാപ്റ്റൻ ഇരിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡില് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ഒരു കോക്പിറ്റിൽ എത്ര ആൾക്കാർ ഇരിക്കാൻ പറ്റും രണ്ട് സീറ്റാണ് ഓപ്പറേഷണൽ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് രണ്ടു ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പുറകിൽ തന്നെ രണ്ട് സീറ്റും കൂടെ കാണും ജംപ് സീറ്റ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ അത് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാനും വേറൊരു സീറ്റും കൂടെ കാണും ഞങ്ങളുടെ എയർക്രാഫ്റ്റിൽ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ത്രീ ട്വന്റിയുടെ കാര്യം എനിക്കറിയില്ല ചെറിയ പ്ലെയിനിൽ മൂന്നെണ്ണം ഒരെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് അറിയാം രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല ത്രീ ട്വന്റിയുടെ കാര്യം അറിയത്തില്ലെന്ന് സൈറുഭായി എനിക്ക് ത്രീ എയ്റ്റ് മാത്രം അറിയുള്ളല്ലോ ത്രീ ട്വന്റി എനിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ഞാൻ വലിയ വിമാനം വിട്ടുള്ള കളിയൊന്നും ഇല്ല ശരിക്കും ത്രീ എയ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ക്രൈസ് ആണെന്ന് തോന്നല്ലേ അഫ്കോഴ്സ് അതിന്റെ ഒരു ഡ്രീം ആയിരുന്നു ത്രീ എയ്റ്റ് പറപ്പിക്കുക എന്ന് കാരണം നാല് എഞ്ചിനുള്ള ഒരു പ്ലെയിൻ ഇനി ജീവിതത്തിൽ പറപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല ഒരു പാസഞ്ചർ പ്ലെയിൻ കാരണം സെവൻ ഫോർ സെവനും ത്രീ എയ്റ്റി ആണ് സെവൻ ഫോർ സെവൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ആരും തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഡാഷ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ഉള്ളെങ്കിലും അതിന് കാര്യമായിട്ടുള്ള സെയിൽസ് ഇല്ല അത് കൂടുതലും കാർഗോ ഓപ്പറേഷൻ തന്നെയാണ് സെവൻ ഫോർ സെവൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പാസഞ്ചർ ആയിട്ട് ത്രീ എയ്റ്റി പ്രൊഡക്ഷൻ നിർത്തി ത്രീ എയ്റ്റി ഇനി മിക്കവാറ് ആരോ പത്തോ പതിനഞ്ചോ വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് വർഷമൊക്കെ കാണത്തുള്ളൂ അതോടെ പിന്നെ നാല് എഞ്ചിനുള്ള ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ വരുന്ന പിന്നെ രണ്ട് എഞ്ചിനെ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു നാല് എഞ്ചിനുള്ള പ്ലെയിൻ പറപ്പിക്കണം പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്ലെയിൻ പറപ്പിക്കും സ്വദേശ എവിടെയാ എന്റെ വീട് ചങ്ങനാശ്ശേരി ചങ്ങനാശ്ശേരി സിംഗപ്പൂർ സിറ്റിസൺ ആവും സിറ്റിസൺ ആയി എങ്ങനെയാണ് സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് വന്നതും പൈലറ്റ് ആയിട്ടാണോ വന്നത് അതോ ഇവിടെ വന്നിട്ടാണോ പൈലറ്റ് ആയത് ആ ഒരു ജേർണി എന്ന് പറയാമോ ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നതാണ് ഏത് വയസ്സിൽ ഞാൻ പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ നാട്ടിൽ നിന്ന് സിംഗപ്പൂരിൽ പഠിക്കാൻ വന്നതാണ് എന്ത് പഠിക്കാൻ വന്നു അതാണ് ഡിപ്ലോമ പഠിക്കാൻ വന്നതാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് നാനിയാങ് പോളിടെക്നിക്കിൽ ശരി അപ്പൊ അതൊരു ടൂ തൗസൻഡ് ഡിസംബറിൽ ടൂ തൗസൻഡ് വണ്ണിലാണ് സ്കൂൾ കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ശരി അപ്പം മെക്കട്രോണിക്സ് പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സെമി കണ്ടക്ടർ ഇൻഡസ്ട്രിയിലായിരുന്നു അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് പി ആർ കിട്ടി ഇവിടുത്തെ ഫോർ ഇയേഴ്സ് സെമി കണ്ടക്ട് ഇൻഡസ്ട്രി വർക്ക് ചെയ്തു പക്ഷേ എനിക്ക് എന്നും ഡ്രീം പൈലറ്റ് ആകുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ വന്ന അന്ന് തൊട്ട് നാട്ടിലായിരുന്നപ്പോഴും എന്നും പൈലറ്റ് ആകണം പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ ആകുന്നു നമുക്കറിയത്തില്ല എനിക്ക് ആശ വേണമെന്ന് അറിയാമോ അത് മാത്രം ഇല്ലായിരുന്നു ഫണ്ട്സ് ലേശം കുറവ് ഓക്കെ എനിവേ നമ്മൾ പറയത്തില്ല യു ഈറ്റ് സ്ലീപ്പ് ഡ്രീം തിങ്ക് എല്ലാം എന്നും അതായിരുന്നു ആഗ്രഹം ഉള്ളിലും അത് ആണോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹം ശരി പിന്നെ എന്നെ പറയുന്നത് നമ്മള് അതിനുള്ള വഴി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ പാവലോ കോയിലോ പറയുന്നതല്ലേ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുക അത് നടന്നു കിട്ടും പിന്നെ നേച്ചറും കൂടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറയുന്നതല്ലേ ശരി അപ്പൊ എനിക്കിവിടെ വന്ന് പഠിക്കാൻ വന്ന ഫസ്റ്റ് ദിവസം തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ മെക്കട്രോണിക്സ് ആ പഠിക്കുന്നെങ്കിലും എങ്ങനെ പൈലറ്റ് ആണ് ഇവിടെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ തിരക്കുമായിരുന്നു ശരി അപ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഒരു കേഡറ്റ് പൈലറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് സിംഗപ്പൂർ അലയൻസിന്റെ അത് സിറ്റിസൺ ഓ പി ആർ ആണ് റിക്വയർമെന്റ് അപ്പൊ പി ആർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇന്ത്യൻ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ട് ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ട് എനിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ശരി പിന്നെ പി ആർ ഒപ്പിക്കുക പി ആർ ഒപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു അവർ വിളിക്കുന്നില്ല എന്നാ കാര്യം അറിയില്ല സിറ്റിസൺഷിപ്പിന്റെ കുറവായിരിക്കും അന്ന് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എടുത്തു അപ്പൊ എത്ര വർഷം കൊണ്ട് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കിട്ടി അന്നൊക്കെ പി ആർ കഴിഞ്ഞ് മിനിമം ടു ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇപ്പം കുറച്ചും കൂടെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണെന്ന് പലരും പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അന്ന് ടൈം വാസ് ഡിഫറെന്റ് അപ്പൊ അന്ന് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കിട്ടി എന്നിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അത് വിളിക്കുന്നില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് രാവിലെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു വാക്കിൻ ഇന്റ
അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു വൺ ആൻഡ് ടു ഇയേഴ്സോളം ഉണ്ടായിരുന്നു ഹോൾ ആണല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ട്രിപ്പിൾ സെവന്റെ സെക്കൻഡ് ഓഫീസർ ആയി അപ്പൊ ഇത് ട്രെയിനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫ്രീ ആയിരുന്നോ എല്ലാം സ്പോൺസേഡ് ആയിരുന്നു സ്പോൺസേഡ് ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ എയർഫോഴ്സിൽ ചേരുന്ന പോലെ തന്നെ ബോണ്ട് ഉണ്ടാവും ബോണ്ട് ഉണ്ട് ഏഴ് വർഷം സിംഗപ്പൂർ ലാൻസിന്റെ ജോലിയാണ് അതായിരുന്നു ആകെയുള്ള ബോണ്ട് ശരി ബാക്കി എല്ലാം ഓക്കെ അപ്പം എവറിത്തിങ് വാസ് പെയ്ഡ് ഫോർ പിന്നെ നമുക്ക് മന്ത്ലി ഒരു സ്റ്റൈഫിന്റ് കിട്ടുമായിരുന്നു സ്റ്റുഡന്റ് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം സാധിച്ച് ഇന്ന് ഇവിടം വരെ വന്ന് നിൽക്കുന്നു എല്ലാം ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അങ്ങനെ വിമാനം പറത്താൻ തുടങ്ങി ആദ്യമായിട്ട് പറത്തിയ വിമാനം ഏതാ ചെറിയ പ്ലെയിൻ ആണ് വലിയ പ്ലെയിൻ ആണ് നിങ്ങൾ പറത്തുന്ന നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചെറിയ വിമാനങ്ങളൊക്കെ കുറെ പറത്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അതല്ലാതെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പാസഞ്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് പറക്കാൻ പോകുമ്പോഴാണല്ലോ അങ്ങനെ പാസഞ്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഒരു റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫ്ലൈ എപ്പോഴായിരുന്നു അത് ബോയിങ് ട്രിപ്പിൾ സെവൻ ആയിരുന്നു അത് എങ്ങോട്ടേക്കായിരുന്നു മൈ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് സിംഗപ്പൂർ ജക്കാർത്ത ആയിരുന്നു ജക്കാർത്ത ഷോർട്ട് ഫ്ലൈറ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഒരു ലോങ് ചെയ്ത ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാഫ് സിംഗപ്പൂർ ടു സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ പോയിരുന്നു സോൾ അതൊക്കെ ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ കുറെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് ട്രെയിനിങ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ ഒരു സെവൻ ഇയേഴ്സോളം ട്രിപ്പിൾ സെവനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം നാല് വർഷമായിട്ട് ത്രീ എയ്റ്റിയിലുണ്ട് അപ്പം ത്രീ എയ്റ്റി എൻജോയ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ പിന്നെ രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് ആണ് ബോയിങ് ഇത് ഏർ ബസ് രണ്ടിന്റെ ഇത് വ്യത്യാസമുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ രണ്ട് ഓഫ് ദി ഡേ ഓൾ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഇതേ ഓൾ പെർഫോം ഇൻ ഡിഫറെ സെയിം വേ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആർ ഡിഫറെന്റ് കൺട്രോൾസ് ആർ ഡിഫറെന്റ് ഓക്കെ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഒരു ബീച്ച് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ആ ബീച്ചിന്റെ അവിടെ പോയി എന്നിട്ട് ബാക്കി ത്രീ എയ്റ്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം എന്താ പറയുന്നു യെസ് ബാ ഇവിടെ ശരിക്കും നമുക്ക് ഒരു ബോർഡ് കാണാം നോ ഫീഡിംഗ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ ശരിക്കും ബേർഡ് ഫീഡിംഗ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ പബ്ലിക്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അനിമൽസിനെ കാണുവാണെങ്കിൽ അതിനെയൊന്നും ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് ആക്ച്വലി ഒരു ക്രൈം ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറേ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉള്ളൊരു രാജ്യമാണ് സിംഗപ്പൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് വഴിക്കാണ് വരുന്നത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഫൈൻ സിറ്റി അതെ 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 ആ ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ സാധനമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടില്ലേ ഫാമിലി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചവിട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാം എല്ലാവരും കൂടി അത്തരത്തിലുള്ള സംഭവം ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ വരുന്നത് ഇതേ പന്ത് കെട്ടി കളിക്കുന്നു സൈറുബായി പന്ത് കെട്ടി കൊടുക്കുക പന്ത് കെട്ടി കൊടുക്കുക പന്ത് കെട്ടി കൊടുക്കുക ആൾക്കാർ ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന വേണ്ടിയല്ലേ ഓരോ രീതിയിൽ സംഭവം അടിപൊളിയല്ലേ നമുക്ക് എന്ത് 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 റിലാക്സ്ഡ് ആണെന്ന് നോക്കിയാൽ എല്ലാവരും ഫാമിലിയായിട്ടൊക്കെ വന്ന് ക്യാമ്പിങ്ങും പരിപാടികളും ഇവിടെ ക്യാമ്പിങ്ങിന് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ആ സ്ഥലങ്ങളല്ലാതെ വേറൊരു സ്ഥലത്തും ക്യാമ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ആൾക്കാർ വരുന്നൊരു സ്ഥലമായിട്ടും എന്ത് നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണെന്നൊക്കെ ഇവിടെ ഒരു ജങ്ക് പോലും അവിടെ ഇടാതെ വേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും എല്ലാവരും വേസ്റ്റ് ബിന്നി മാത്രം ഡസ്റ്റ് ബിന്നി മാത്രം കൊണ്ടിട്ട് അതൊരു അതും ഒരു കൾച്ചർ ആണല്ലേ ഈ ഒരു സിറ്റിയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എത്ര ക്യാമറകൾ ഉണ്ടാവും എത്ര സി സി ടി ാവുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവർക്ക് തന്നെ ഒരു കൗണ്ട് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല അത്രയധികം സി സി ടി വി നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഈ ഒരു കൺട്രിയിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ക്രൈം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അവർക്കത് ട്രാക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടല്ലേ ഇവർ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഗ്രില്ലൊക്കെ ചെയ്ത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതാണ് എയർക്രാഫ്റ്റ് വരുന്ന സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പാരാസൈലിംഗ് കൈറ്റ് സർഫിംഗ് കൈറ്റ് ഫ്ലൈയിങ് അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടികളും പാടില്ല ഡ്രോൺ പറത്താൻ പ്രത്യേകം അനുവാദമില്ലാന്ന് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം വിമാനത്താവളത്തിന് തൊട്ടടുത്താണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ പ്ലെയിൻ സ്പോട്ടിങ്ങിനായിട്ട് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം അതേപോലെ ഈ എയർപോർട്ടിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫ്ലൈറ്റ് റഡാർ ആപ്പി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി ടേക്ക് ഓഫും ലാൻഡിങ്ങും ഏത് സൈഡിലേക്കാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും വിൻഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് പല സ്ഥലത്തേക്കും അതിങ്ങനെ മാറി മാറി പോകും അപ്പം നിങ്ങൾ പ്ലെയിൻ സ്പോട്ടിങ്ങിൻ്റെ വരികയാണെങ്കിൽ
പോകുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ മാൽഡീവ്സിൽ നിന്ന് ദുബായിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഞാൻ സൈർ ബാങ്ക് കൂടെ ദുബായിൽ നിന്ന് റഷ്യക്ക് എമിറേറ്റ്സിൻ്റെ ത്രീ എയ്റ്റ് വിമാനത്തിൽ പോയിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ആദ്യമായിട്ട് ത്രീ എയ്റ്റ് വിമാനത്തിൽ കയറുന്നത് ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഇത്രയും വലിയൊരു വിമാനം ഏ രണ്ട് നിലയുള്ള വിമാനം ഡബിൾ ഡെക്കർ വിമാനം ഏ ഞാൻ അന്ന് അവരോട് ഞാൻ കുറേ ചോദിച്ചു എന്നെ ഒന്ന് മുകളിലത്തെ നില ഒന്ന് കാണിക്കാൻ കൊണ്ടോ ഒന്നൊന്നും പറഞ്ഞു പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ എന്തായാലും അത് ഞാൻ സാധിച്ച് മുകളിലത്തെ നിലയിൽ ഇരുന്ന് വന്നു ഖത്തർ എയർവേസിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട് അവർക്ക് അവരുടെ ത്രീ എയ്റ്റിയിൽ മുകളിലത്തെ നിലയിൽ പ്രീമിയം എക്കണോമി ഉണ്ട് അതെനിക്കൊന്ന് ഖത്തറിന് മാത്രം അങ്ങനെ പ്രീമിയം എക്കണോമി മുകളിലുള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു ശരിക്കും ത്രീ എയ്റ്റി ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നതും ബാക്കിയുള്ള വിമാനങ്ങൾ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നതും തമ്മിലുള്ള ചലഞ്ചസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതോ ഹൗ ഈസി ഈസ് ത്രീ എയ്റ്റി ഈസി എന്നല്ല എല്ലാ പ്ലെയിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഇതുണ്ട് ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ വരുന്ന പാസഞ്ചർ നമ്പേഴ്സ് ആണ് വോളിയും ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്നാ പറയുന്നത് ടു മെനി പാസഞ്ചേഴ്സ് മോർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എത്ര എത്ര പാസഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും നോർമലി നിങ്ങളുടെ ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി വൺ പാസഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഉണ്ടാവും അപ്പം മുകളിലത്തെ ഡാക്കി പറയുന്ന സ്യൂട്ടും ബിസിനസ്സും താഴെയാണ് പ്രീമിയം ഇക്കോണമി ഇക്കോണമിയും വരുന്നത് ഇതല്ലാതെ ലഗേജ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവും കാർഗോ ഉണ്ടാവും ഒത്തിരി സാധനം ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ വെയിറ്റ് തന്നെ ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഓർ ടൺസ് ആണ് ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് മാക്സ് ടേക്ക് ഓഫ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് വിമാനത്തിന്റെ ഫ്ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ക്വൈറ്റ് ഹെവി ആണ് അതുപോലെ ഫ്യൂൽ കസ്ലറും ആണ് ഓൾമോസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് ടൺ ആണ് ഒരു മണിക്കൂറിൽ ബേൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ബാക്കി ട്രിപ്പിൾ സെവൻ ഒക്കെ ഏഴ് ടൺ ആണ് ഒരു മണിക്കൂർ ബേൺ ചെയ്യുന്നത് കാരണം നാല് ഇഞ്ചിൻ നാലഞ്ച് ആ നാല് ഫ്യൂൽ ഔട്ട്ലെറ്റ് ബാഗ്സ് അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ എന്ത് മൈലേജ് കിട്ടും അങ്ങനെ നമുക്ക് ചോദിക്കണ്ടേ എന്ത് മൈലേജ് കിട്ടും ഇത്ര മണിക്കൂറിൽ ഇത്ര കത്തും പിന്നെ കൂടുതൽ കത്തുന്ന സന്ദർഭങ്ങളും ഉണ്ടാവാ അല്ലെ അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടോ കൂടുതൽ കത്തുന്നത് നമ്മൾ ലാൻഡ് ഗിയർ ഒക്കെ ഡൗൺ ആണ് ഫ്ലാപ്സ് എല്ലാം ഔട്ട് ആണ് നമ്മൾ ട്രാക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് കൂടും ശരി ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം ക്ലീൻ ആയിട്ട് അത് ശരി ഇത് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടയ്ക്ക് മുകളിൽ കൂടെ ഒരു വിമാനം എന്ത് ഇപ്പൊ ഏതോ ഓർമ്മ എവിടെ എവിടെ കാണുന്നില്ലല്ലോ ശബ്ദം മാത്രം കേൾക്കുന്നുള്ളല്ലോ ആ അതേ വരുന്നു അത് സ്കൂട്ട് സ്കൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസിൻ്റെ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഒരു ബ്രാൻഡ് ആണിപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രിവാൻഡ്രം സിംഗ് അതേപോലെ തന്നെ കോയമ്പത്തൂർ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് സ്കൂട്ടിൻ്റെ വിമാനങ്ങൾ ഇപ്പം നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ബാക്ക് ടു മൈലേജ് മൈലേജ് കഴിഞ്ഞു ആ ആ ഇനി അടുത്തത് ആ ഫ്ലൈങ് എല്ലാ എയർക്രാഫ്റ്റും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഇത് ഓരോത്തിങ് സൈഡ് സ്റ്റിക്ക് ആണ് ബോയിങ്ങിൻ്റെ ഒരു യോക്ക് ആണ് അപ്പം ഒരു കുറച്ച് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരുന്നു ആദ്യം കുറച്ച് നാൾ യൂസ്ഡ് ആണ് സൈഡ് സ്റ്റിക്കുമായിട്ട് ഒരു ജോയ് സ്റ്റിക്ക് പോലെ ഇരിക്കും പണ്ടൊക്കെ വീഡിയോ ഗെയിം വീട്ടിൽ പറയാം കളിക്കരുത് കളിക്കരുത് പക്ഷേ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി ഞാൻ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതിൻ്റെ ഗുണമുണ്ട് കേട്ടോ അതൊക്കെ ഇപ്പം ആണല്ലേ ഈ ജോയ് സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ ആണ് ഇതിൻ്റെ പരിപാടികളൊക്കെ അല്ലേ ശരിക്കും ഞാൻ ചോദിച്ചോണ്ടൊരു കാര്യം ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഓട്ടോ പൈലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം അതായത് നമ്മളിപ്പം ഒരു കാർ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമ്മൾ ക്രൂസ് കൺട്രോൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കണ്ട ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുകയും അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റിയറിങ് ധരിക്കുകയും മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ക്രൂസ് കൺട്രോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ വിമാനത്തിൽ നിങ്ങൾ കയറി ഇത് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓട്ടോ പൈലറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെ പോകും ഇത് തന്നെ പോകുന്നില്ല ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് കാരണം പുള്ളി ചെയ്യുന്ന സ്റ്റിയറിംഗ് പിടിക്കുന്നേ ഉള്ളു പുള്ളി ബാക്കിയില്ല ഞങ്ങളാ ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയിൽ നമ്മളാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പുള്ളി അത് ക്ലൈംബ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഹെഡിങ് ധരിക്കുമ്പോൾ പുള്ളി തിരിക്കും അല്ലാതെ പുള്ളിക്ക് ഏതാണ് പുള്ളി ജസ്റ്റ് അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യും നമ്മൾ ആ കൈ പിടിക്കേണ്ടെന്ന് ഉള്ളു സൈഡിൽ അപ്പൊ നിങ്ങക്ക് ഫുൾ ടൈം അവിടെ വർക്ക് ആണ് പണിയാണ്
ഫോർട്ടീൻ അവേഴ്സ് അപ്പൊ ഈ പതിനാല് മണിക്കൂർ പറത്താനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര എത്ര ആൾക്കാരുണ്ടാവും നാല് പേരുണ്ടാവും നാല് പേരുണ്ടാവും അപ്പൊ നാല് പേര് ഒരുമിച്ച് പറത്തുവോ അതോ എങ്ങനെയാ രണ്ടു പേര് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റേ രണ്ടു പേര് ഉറങ്ങാൻ പോകും ആ അതായത് ഞങ്ങൾ ഷിഫ്റ്റ് എടുക്കും ഇത്ര മണിക്കൂർ ഹാഫ് ഹാഫ് ആകുമ്പോൾ മറ്റേ ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ചു വരും ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ പോകും അതായത് മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മൾ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് പോകില്ലേ ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് ഏ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പാലക്കാട് വരെ ഒരു ഡ്രൈവർ ഓടിക്കും എന്നിട്ട് ആ ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങാൻ പോകും അപ്പൊ അത്ര നേരം ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഡ്രൈവർ വന്നിട്ട് പാലക്കാട് നിന്ന് ബാംഗ്ലൂർ വരെ ഓടിക്കും ഇതേപോലെയാണ് ഇവരും ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിൾ സിസ്റ്റം അല്ലേ ഏ ഏതാ ഏതാ പതിനാല് മണിക്കൂർ അത്രേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ പതിനാല് മണിക്കൂർ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പൈലറ്റ് ആവാൻ അല്ലേ എനിക്ക് എനിക്ക് അറിയരുത് അത് ശരി അപ്പം നിങ്ങൾ അപ്പം മാറി മാറി ഇത് സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യും അല്ല അങ്ങനെയാണ് പരിപാടി അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കാനൊക്കെ ഉള്ള സൗകര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാ ക്രൂബങ്ങുണ്ട് ക്രൂബങ്ക് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ആകെ സാംചീനെ മാത്രമേ അത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ അത് ശരി ആ അതായത് എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിനകത്തെ സൗകര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഒരു ബെഡ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഓരോരുത്തർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഓരോ സെപ്പറേറ്റ് ബങ്ക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ ഒരു സ്ഥലം ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ വേറൊരു സ്ഥലം അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനകത്ത് എല്ലാ ഇതും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പണ്ട് ഇൻഫ്ലൈറ്റൻമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതെടുത്ത് മാറ്റി ഉറങ്ങിക്കോണം ശരി ഓക്കെ നമുക്ക് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ടെമ്പറേച്ചർ ലൈറ്റും അത് ഏത് ഭാഗത്തായിട്ടായിരിക്കും നോർമലി വരും പുറത്തായിട്ട് വരും അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ മിഡിൽ ഡെക്ക് എന്ന് പറയാം കാരണം അപ്പറിന്റെ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ടാണ് കൊപ്പിട്ട് വരുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തിട്ടാണ് കയറി അപ്പൊ മിഡിലായിട്ട് വരും നിങ്ങൾക്കുള്ള ഫുഡും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് തന്നെ കിട്ടും എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട് ഫുൾ ഒരു പാസഞ്ചർ എങ്ങനെയാണോ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളും യാത്ര ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് നേരെ ലണ്ടനിലേക്ക് പോയി ലണ്ടനിൽ പോയിട്ട് പിന്നെ എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുന്നത് അതേ ഫ്ലൈറ്റ് തിരിച്ചു വരുമോ അതോ ഇല്ല ഞങ്ങളവിടെ ഒരു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ലേവർ ഉണ്ട് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് ടൂ ഡേയ്സ് ടൂ നൈറ്റ്സ് അവിടെ അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുന്നത് നമുക്ക് പിന്നെ ഫ്രീ ആണ് പിന്നെ ഒരു ഒരു ദിവസം സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ഉണ്ട് ആണല്ലേ ശരിക്കും ഒരു പൈലറ്റ് നോർമലി എത്ര അവേഴ്സ് ആണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വിമാനം പറത്താൻ അലൗഡ് ഉള്ളത് അതൊരു രാജ്യത്തിനും വേറെ വേറെ റൂൾ ആണോ അല്ല ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു മാസം മാക്സിമം ഹൺഡ്രഡ് അവേഴ്സ് ആണ് പക്ഷേ പിന്നെ ഇയർ തൗസൻഡ് അവേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ആണ്ട് എയ്റ്റി അവേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യാറുള്ള ഒരു മാസം എയ്റ്റി അവേഴ്സ് ഫ്ലൈങ് ടൈം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓവർസീസ് ടൈം അല്ല അതാണ് നമ്മൾ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ചെയ്യാറുള്ളത് അവിടെ ചെന്നു ആ ഫ്ലൈറ്റ് അപ്പം തന്നെ തിരിച്ചു വരും നെക്സ്റ്റ് ക്രൂ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുന്നു ആ പ്ലെയിൻ തിരിച്ചു വരും അല്ല ഞങ്ങൾ ആ പ്ലെയിനുമായിട്ട് ഒത്തിരി പേര് ഓർക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഈ പ്ലെയിനായിട്ട് പോകുന്നു അതവിടെ ലണ്ടനിൽ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ആ പ്ലെയിൻ അല്ല അപ്പം തന്നെ അത് ആൾക്കാർ ഇറങ്ങുന്നു അടുത്ത ക്രൂ കയറുന്നു ഈ പ്ലെയിൻ കണ്ടിന്യൂസ് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈ വിമാനം ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇടുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ എക്സ്പെൻസ് അല്ലേ അല്ലേ ഈ പറത്തുന്നതിലും എക്സ്പെൻസ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇടുന്നതല്ലേ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ടേൺ റൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് ആ പ്രോഫിറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൂടുതൽ നേരിട്ട് കൂടുതൽ കാശ് എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക അത് ഓരോ എയർപോർട്ടിലും ഇത്ര സമയം പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ഓരോരോ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വിമാനം ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ സിംഗപ്പൂർ എ ടി സിയിൽ നിന്നും പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ റൂട്ട് പ്രകാരം അടുത്ത രാജ്യത്തിൻ്റെ എ ടി സിയിലേക്ക് പോകും അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുമോ അതോ എങ്ങനെയാണ് പരിപാടി എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ സിംഗപ്പൂരിലെ ട്രാഫിക് കൺട്രോളർ നമുക്ക് ഒരു ഫ്രീക്വൻസി തരും അപ്പം ആ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറയും നമ്മൾ അത് ഡയൽ ചെയ്യും നമ്മൾ അവരെ വിളിക്കും അപ്പം അവർക്ക് ഓൾറെഡി ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു മെസ്സേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന എയർ ട്രാഫിക് അവർ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എയർ ട്രാഫിക് സോ ദർ എക്സ്പെക്ടിംഗ് യുവർ കോൾ നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോൾ അവരെ അക്നോളജ് ചെയ്യും മൈസൂർ ഫ്ലൈങ് ക്ലബിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം സലിം കുമാറിന്റെ സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെയാണോ പറയുന്നത് ഏ
പറ്റും അപ്പം എന്തെങ്കിലും അഥവാ അതിൻ്റെ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ സിസ്റ്റം നമ്മൾ അലേർട്ട് ചെയ്യും അലേർട്ട് ചെയ്യും ട്രാഫിക് എന്ന് പറയും അപ്പം നമ്മൾ നോക്കും അടുത്ത് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ആ മനുവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്ലൈംബ് ഓർ ഡിസെൻ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പം അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റീവ് ഓട്ടോ ഇതുണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പുള്ളി ക്ലൈംബ് ചെയ്യും നമ്മൾ മാനുവലി ആണ് ക്ലൈംബ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സിമുലേറ്ററിലാണ് കൂടുതലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റിയൽ ലൈഫിൽ ഇതുവരെ അതിന്റെ ഭാഗം കൊണ്ട് വന്നിട്ടില്ല ട്രാഫിക് ട്രാഫിക് ഒക്കെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ <laughs> 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 പിന്നെ നമ്മുടെ ബാംബൂസിനെ കുറ്റി കുറെ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ബാംബൂസ് എന്തായി ബാംബൂസ് എന്താണ് തുടങ്ങാത്തത് നമ്മള് ബാംബൂസ് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നു അതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ അത് ശരിക്കും എനിക്ക് ചൈന പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പിന്നെ ചൈനക്കാർക്ക് തന്നെ ചൈന പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല അവസ്ഥ പക്ഷെ ഇവര് പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പൈലറ്റ് പൈലറ്റ് പോയിട്ട് അന്ന് തിരിച്ചും വരണം നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്നില്ല ഭയങ്കര റൂൾസ് ആണ് ഏകദേശം ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ക്വാറന്റൈന് സിക്സ് മന്ത് വരെ ഇപ്പോൾ എത്തിയ ഒറ്റ ഫ്ലൈറ്റ് ഉള്ളത് ഒന്നും ദുബായിൽ നിന്ന് പിന്നെയുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് ഒക്കെ ചാർട്ടർ അതൊക്കെ ഒരു കോടി രൂപയോളം വേണം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷനും മറ്റൊക്കെ ചൈനയിലാണ് അപ്പോൾ ചൈനയിൽ നിന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ ആയി നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള അതെ അതിന് ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് നടത്തിയിട്ട് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിലേ ആണ് ബട്ട് വിത്ത് ഇൻ വെരി ഫ്യൂ മന്ത്സ് നമ്മളത് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും വേൾഡ് വൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ആപ്പിൽ നിന്ന് പ്രൊഡക്ട്സ് വാങ്ങാവുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും സംഭവങ്ങൾ വരിക അതിനുശേഷം നമ്മൾ പല രാജ്യങ്ങളിലും ഫ്രാഞ്ചൈസി സ്റ്റോറുകൾ പൈലറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ആ ആളുടെ ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസും മെന്റൽ ഫിറ്റ്നസും വലിയൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോ ശരിക്കും ഹൗ ഓഫൺ ഡു ദാറ്റ് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആ ഒരു സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഇയർലി ആനുവൽ മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പ് ഉണ്ട് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഴ്സ് ഉണ്ട് ആരോ മെഡിക്കൽ ഡോക്ടേഴ്സ് അവിടെ പോയി നമ്മുടെ ഫിറ്റ്നസ് നമ്മൾ വയസ് ജോലി വേണോ യു ഹാഡ് ബി ഫിറ്റ് അണ്ടിൽ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ ജോലി ചെയ്യാം അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ ജോലി ചെയ്യാം അതെ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ ഫിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കണം അപ്പൊ അതാണ് ഈ ജോലിയുടെ ഒരു പറയുന്ന വൺ ഓഫ് ദ ഇഷ്യൂസ് ബേസിക്കലി യു ഹാഡ് ടു ഗിഫ്റ്റ് നോ വേ ഇസ് ഐ കെ നോട്ട് ബി ഫിറ്റ് ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക അപ്പൊ കാർഡിയോ എക്സസൈസ് ഓ സംതിങ് ടു കീപ് യുവർ സെൽഫ് ഇൻ എ ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ഗ്രൗണ്ടഡ് യു ലൂസ് യുവർ ലൈസൻസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ക്യാച്ച് ഇൻ ദിസ് ജോബ് പിന്നെ വിമാനം പറത്താനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൈലറ്റ് ആവണം എന്നുള്ള ഡ്രീമുള്ള കുറേ ആളുകളുണ്ടാവും അവരോട് എന്താ പറയാനുള്ളത് ഞാൻ മൈ ഓൾവേസ് ഡ്രീം ആൻഡ് ഓൾവേസ് തിങ്ക് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഓൾവേസ് ഡ്രീം അബൌട്ട് യു ഇറ്റ് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു യു അത് എൻ്റെ ലൈഫിൽ എനിക്ക് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർക്കും സംഭവിക്കും ഞാൻ അത്ര സ്പെഷ്യൽ വ്യക്തി എന്നല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെപ്പോലെ നോർമൽ ഒരാളാണ് എന്തോ ഭാഗ്യം കൊണ്ടോ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടൊക്കെ ഇവിടം വരെ എത്തിച്ചേർന്നതാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്കീംസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ കെഡറ്റ് പാലറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിലുണ്ട് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഉള്ള എയർഫോഴ്സ് ആണ് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിൽ കൂടെ കയറി അതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ സംഭവം പിന്നെ ഈ കേഡറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ഉള്ളത് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ എമിറേറ്റ്സിനും അതെല്ലാം അവിടുത്തെ നാഷണൽസിനാണ് ഇവിടെ ആണെങ്കിലും അത് തന്നെ കത്തയിലായിരുന്നെങ്കിലും ഹോങ്കോങ് ഇതെല്ലാം നാഷണൽസിന് വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആ സിംഗപ്പൂർ സിറ്റിസൺ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റി അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ
ായിട്ടുണ്ടോ <laughs> എവിടെങ്കിലും <laughs> ത്രില്ലിംഗ് രസമുള്ള മോൾഡീസ് എയർപോർട്ട് രസമുണ്ട് ബ്യൂട്ടി ആണ് ബ്യൂട്ടി വന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ അടുക്ക ഒരു ഇപ്പോൾ പുതിയതല്ല പഴയ എയർപോർട്ടിൽ ഞാൻ പണ്ട് പോയത് പക്ഷേ ഇപ്പൊ പുതിയ റാണ്ടെ ഒരു പണം തോന്നുന്നു അതായിരുന്നു ഒരു രസമുള്ള പിന്നെ ഉള്ള എന്റെ ഒരു ഏറ്റവും നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രിപ്പിൾ സെവൻ ഇവിടുന്ന് സിംഗപ്പൂർ ടു ഞങ്ങള് കാലിഫോർണിയ ഒരു ഡെസേർട്ട് ഉണ്ട് ഡെസേർട്ട് പറഞ്ഞാല് ഈ ബോ എയർക്രാഫ്റ്റ് പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോണിയാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സാംജിയുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ അവിടെ പോയി ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് വിക്ടർവിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എയർപോർട്ട് അവിടെ കൊണ്ട് ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ അവേഴ്സ് ഇവിടുന്ന് പറപ്പിച്ച് അവിടെ കൊണ്ട് ഇറക്കി ആ പ്ലെയിന്റെ അവസാനാണ് അത് നമുക്ക് ഒരു സങ്കടം തോന്നും അതിനെ പുള്ളി വിട്ടിട്ട് വരുമ്പോഴേ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും കുറെ അവർ പാർട്സ് ആക്കി മാറ്റി അവിടെ എല്ലാം പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ എല്ലാം പ്ലെയിൻസ് ഇങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുക അത് കാണുമ്പോൾ ഒരു സങ്കടം അതിനെ വിട്ടിട്ട് വരുന്നു ശരി അപ്പൊ നിങ്ങള് പാസഞ്ചേഴ്സ് ഇല്ല നിങ്ങൾ മാത്രം നാല് പൈലറ്റ്സ് മാത്രം നാല് പൈലറ്റ്സ് മാത്രം വേറെ ആരും ഇല്ല കാരണം ഒരു വളരെ ബോണായിട്ടുള്ള എല്ലാം തന്നെ അഴിച്ചെടുത്ത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനം കാരണം ഇത് ഇനി ബോണിയാണല്ലോട്ട് പോവാണല്ലോ എനിക്ക് സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുപോകാൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അവിടെ തിരിച്ച് എങ്ങനെ വന്നു ഞങ്ങൾ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു പാസഞ്ചർ ഫ്ലൈറ്റിൽ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകും അപ്പൊ കിരൺ ബ്രോ ഓക്കെ സന്തോഷം ഏ ഇനി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരു വിമാനത്തിൽ വിളിച്ച് കാണണം ഏത് എ ത്രീ എയ്റ്റ് വിമാനത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പറക്കും കേറ്റോ അത് മാത്രം സമ്മതിക്കൂല പക്ഷെ നിങ്ങൾ കാറിന്റെ കോക്പിറ്റി കേറ്റി ഐ ആം ഹാപ്പി താങ്ക്സ് ഫോർ കമ്മിങ് ഇറ്റ് ഇസ് എ വണ്ടർഫുൾ ഈവനിങ് Uh, we both enjoyed a lot. Yes. Thank you so much. Thanks for having coming as well and having a good evening with us. ശരിക്കും നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ അന്ന് വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തൊന്നുമില്ല. അന്ന് ആ മീറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ അടുത്ത ദിവസം കിരൺ ബ്രോ ലണ്ടനിലേക്ക് ഫ്ലൈ ചെയ്യാനായിരുന്നു. അപ്പോൾ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് നമുക്ക് കാണാം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ പോയിട്ട് വന്നതിനു ശേഷം ഇന്ന് രാവിലെ വന്നു. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നമ്മൾ സുജിത്തായിട്ട് പുറത്തു ഇറങ്ങി. Yes. <laughs> okay. Thank you all the viewers for watching watching this video and I hope I inspired some of you guys who are interested in aviation. and keep dreaming and you'll be you'll do something what you want in your life okay thank you thank you appo ini nammal ivadu metro metro il keriittu njangal oru 10 12 station yathra edu njal nammal thirichu nammal room il ethum namukku naal athra ullu 12 station e ullu sair bhai taxi eduthu paanu nokka paranju njan paranju venda nammal metro il keri paanu nokka paranju appo see you tomorrow with a brand new video bye 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 sair bhai bye bara bye bye ennum kondu avana kondu avana okay bro bye 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 sair